ഹലോ ആൾ നമ്മളിന്നൊരു പുതിയ സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പം അതും പ്രോബ്ലംസ് തന്നെയാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ആംഗിളിൻ്റെ യൂണിറ്റുകളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പം അതിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എസ് ഐയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കുകളും ഒക്കെ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അതിനകത്ത് ആംഗിളിൻ്റെ യൂണിറ്റുകൾ പറയും ആംഗിളിൻ്റെ യൂണിറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആംഗിളിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡിഗ്രി ഒരു യൂണിറ്റ് ആണല്ലേ പിന്നെ വേറെ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ആംഗിളിൻ്റെ വേറെ യൂണിറ്റ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് റേഡിയൻ റേഡിയൻ വേറെ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു ആർക്ക് മിനിറ്റ് ആർക്ക് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് സെക്കൻഡ് ഇതെല്ലാം ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ ആർക്ക് മിനിറ്റിനെ നമ്മൾ മിനിറ്റ് ഓഫ് ആർക്ക് എന്ന് പറയും മിനിറ്റ് ഓഫ് ആർക്ക് അടുത്ത ആർക്ക് സെക്കൻഡിനെ സെക്കൻഡ് ഓഫ് ആർക്ക് എന്ന് സെക്കൻഡ് ഓഫ് ആർക്ക് എന്ന് പറയും സി അപ്പൊ പറയൂ ആംഗിൾ അളക്കാനുള്ള യൂണിറ്റുകൾ പറയൂ ഡിഗ്രി റേഡിയൻ പിന്നെ ആർക്ക് മിനിറ്റ് ആർക്ക് സെക്കൻഡ് ആർക്ക് മിനിറ്റിന്റെ വേറൊരു പേരെന്താണ് മിനിറ്റ് ഓഫ് ആർക്ക് ഇനി ആർക്ക് സെക്കൻഡിന്റെ വേറൊരു പേര് സെക്കൻഡ് ഓഫ് ആർക്ക് അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുമ്പം മിനിറ്റ് എന്ന് മാത്രമേ പറയൂ അപ്പൊ ഓർത്തോണം മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൈമിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ മിനിറ്റ് ആംഗിൾ മിനിറ്റിൽ ഒരു ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവന് ഭ്രാന്താണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്തിനെയാണ് ആർക്ക് മിനിറ്റിനെയാണ് ഇനി ഒരാൾ ആർക്കിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ പേടിച്ചു പോരുത് അത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആർക്ക് സെക്കൻഡ് ആണ് സോ വിച്ച് ആർ ദ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ആംഗിൾ പറയൂ ഡിഗ്രി റേഡിയൻ ആർക്ക് മിനിറ്റ് ആർക്ക് സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ദെൻ ആർക്ക് മിനിറ്റ് ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് മിനിറ്റ് ഓഫ് ആർക്ക് ആർക്ക് സെക്കൻഡ് ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് സെക്കൻഡ് ഓഫ് ആർക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൺവെർഷൻ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനകത്ത് ആദ്യത്തത് ഇതിനകത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് വൺ ഡിഗ്രി ഇൻ ടു റേഡിയൻ ഒരു ഡിഗ്രിയെ റേഡിയനിലോട്ട് മാറ്റണം അപ്പം നമുക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം പണ്ട് നമ്മൾ ഈ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിന്റെ ഗ്രാഫ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് അപ്പം അവിടെ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർ ചിലപ്പോൾ ഇത് ഈ ഗ്രാഫ് ഒക്കെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു കാണും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് കിട്ടി എ സി പഠിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ ഗ്രാഫാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇ എം എഫ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ടീച്ചർ എഴുതിയത് ഇവിടെ സീറോ ഡിഗ്രി പിന്നെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അടുത്ത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്നൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഇനി ഇതിന് പകരം ഞാൻ ഇപ്പോൾ എഴുതാം പൈ സോറി സീറോ റേഡിയൻ സീറോ റേഡിയൻ ഇവിടെ പൈ റേഡിയൻ ഇവിടെ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിൽ അവിടെ ടു പൈ റേഡിയൻ എന്ന് എഴുതുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ ഡിഗ്രിയിലും റേഡിയനിലും എഴുതിയതാണ് ആംഗിളിന് ഡിഗ്രിയിലും റേഡിയനിലും നമ്മൾ എഴുതിയതാണ് അപ്പൊ സീറോ ഇതിനകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ക്ലിയർ അല്ലായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ സീറോ ഡിഗ്രി സീറോ റേഡിയൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ റേഡിയൻ ഇനി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ റേഡിയൻ അപ്പൊ പൈ റേഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രിയാ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണല്ലേ അപ്പൊ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് പൈ റേഡിയൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര റേഡിയൻ ആവും നിങ്ങൾ എന്താ പറ പൈ റേഡിയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി അല്ലേ അപ്പൊ വൺ ഡിഗ്രി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നോക്കൂ പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ അതിനെ വൺ എയ്റ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത്രയും റേഡിയൻ എന്ന് എഴുതുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു എന്നാണ് ഇത് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു അത്രയും റേഡിയൻ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ റിസൾട്ടുമായി ഒരു ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര റേഡിയൻ ആണ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു റേഡിയൻ ആണ് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തോന്നിയില്ല ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാഫ് ജസ്റ്റ് ഒന്
എന്താ വായിക്കേണ്ടത് ഇത് ഒരു ഡിഗ്രി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം വൺ ഡിഗ്രി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് എന്നാണ് എന്താണ് ഈ മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആർക്ക് മിനിറ്റ് ആണ് സാധനം ആർക്ക് മിനിറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ആർക്ക് മിനിറ്റ് ആണ് അപ്പം ഇല്ലാതാക്കരുത് ഒരു ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ആർക്ക് മിനിറ്റ് ആണ് ഇത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ എഴുതാം വൺ ഡിഗ്രി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ആർക്ക് മിനിറ്റ് അല്ലേ ഇനി ഒരു ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മക്കളെ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു റേഡിയൻ അല്ലേ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു എന്താണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും റേഡിയൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര റേഡിയൻ ആയിരിക്കും വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു റേഡിയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എത്രയാ സിക്സ്റ്റി ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ മിനിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫോർ റേഡിയൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പുതിയ റിസൾട്ട് കിട്ടി എന്താണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫോർ റേഡിയൻ എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒരു ഡിഗ്രി നമ്മൾ അറിയേണ്ടതാണ് ഒരു ഡിഗ്രി നമ്മുടെ പ്രൊട്രാക്ടിലുള്ള ഒരു ഡിഗ്രി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ആർക്ക് മിനിറ്റ് ആണ് ഇനി അപ്പോൾ ഒരു ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ആർക്ക് മിനിറ്റ് ആണ് ഇനി ഒരു ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര റേഡിയൻ ആണ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു റേഡിയൻ ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് ആണ് ഇത്രയും റേഡിയൻ അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് എത്രയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇതിനെ സിക്സ്റ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ടു പോയിന്റ് നയൻ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫോർ റേഡിയൻ ഇതുവരെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇനി അടുത്തത് മൂന്നാമത് അതിനകത്ത് ആ ക്വസ്റ്റിനകത്തുള്ളത് വൺ സെക്കൻഡിനെ റേഡിയനിലോട്ട് മാറ്റണം എന്തിനെ ഒരു സെക്കൻഡിനെ റേഡിയനിലോട്ട് മാറ്റണം നോക്കൂ സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ് ആണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ എഴുതിക്കുന്ന വായിക്കൂ സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ മിനിറ്റ് ഇത് ടൈം വെച്ചല്ല എഴുതിക്കുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനി മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് മിനിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ടൈമിനെ വെച്ച് ചിന്തിച്ചാലും ഇതുപോലെ തന്നെ വരും സിക്സ്റ്റി ആർക്ക് സെക്കൻഡ് ഏറുന്നതാണ് ഒരു ആർക്ക് മിനിറ്റ് അപ്പം മറക്കരുത് സിക്സ്റ്റി ആർക്ക് സെക്കൻഡ് ആണ് ഒരു ആർക്ക് മിനിറ്റ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം നോക്കൂ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സോറി സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു മിനിറ്റ് അല്ലേ ഇനി ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം ടു പോയിന്റ് നയൻ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫോർ റേഡിയൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ് ഇത്രയും റേഡിയൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര റേഡിയൻ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ് ആണ് ഇത്രയും റേഡിയൻ അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് എങ്ങനെ ടു പോയിന്റ് നയൻ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫോർ റേഡിയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വൺ സെക്കൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് വരും അത്രയും റേഡിയൻ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത്രയും കിട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് റേഡിയൻ ഇതും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മിനിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ് വൺ മിനിറ്റ് ആണ് വൺ മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിന്റ് നയൻ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫോർ റേഡിയൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ സെക്കൻഡ് എങ്ങനെ കാണും സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ് ആണ് ഇത്രയും റേഡിയൻ അപ്പോൾ വൺ സെക്കൻഡ് എത്ര വരും ഇതേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ ആൻസർ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ആൻസറും നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്നെണ്ണവും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതാം ആദ്യത്തത് എന്താണ് വൺ ഡിഗ്രി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു റേഡിയൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അടുത്തത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പ
But technically, at least it's going to work. About one degree, and now, it's around 1.7 into 10 raised to minus 2 radian. One minute, and now, it's 2.9 into 10 raised to minus 4 radian. One second, and now, it's 4.8 into 10 raised to minus 6. Technically, it's 1 point, 2 point, 4 point. That's it. 7, 8, 9. That's it. Minus 2, minus 4, minus 6. Okay, and I? Now, I'm going to put this full item on the other side. So, you can answer all the questions. What are the units of angles? Angle is the unit. What are the units of angle? Degree, radian, arc minute, arc second. Give another name for arc minute, minute of arc. Give another name for arc second, second of arc. Okay, clear. Now, you have to convert what? One degree into radian. You have to convert one degree into radian. So, listen properly. See, this is a graph we studied in 10th standard. See, uh, here EMF for voltage, then here angle, angle of rotation of armature coil, 0 degree, 90 degree, 180 degree, 270 degree, 360 degree. Then the, uh, these values are in degree. Okay. Now, instead I am writing uh, SI units. So, 0 radian, instead of 180 degree, pi radian, instead of 360 degree, I am writing 2 pi radian. Okay. This you must know. Then, Listen, 180 degree is equal to how much? Pi radian. Then, 1 degree is equal to pi radian divided by 180. You calculate, you will get the answer as 1.745 into 10 raised to minus 2. Okay, no problem. Then, next one. 1 degree, 1 degree, 1 degree. In protractor, you know 1 degree. So, 1 degree is equal to 60 arc minute. Am I right? So, 1 degree equal to 60 arc minute. 1 degree is equal to how much? 1.745 into 10 raised to minus 2 radian. So, 1 minute, 60 minute is 1.745 into 10 raised to minus 2 radian. So, 1 minute is equal to how much? 1.745 into 10 raised to minus 2 divided by 60. So, you are getting your answer as 2.91 into 10 raised to minus 4 radian. Clear? So, you are getting the second result. 1 arc minute is equal to 2.91 into 10 raised to minus 4 radian. Clear? Now, the third one. See you know 60 second equal to 1 minute or 60 arc second equal to 1 arc minute. Now see 60 second equal to 1 minute. Then you know what is 1 minute. 1 minute is equal to 2.91 into 10 raised to minus 4 radian. So uh, 60 second equal to 2.91 into 10 raised to minus 4 radian. So what is 1 second? 1 second equal to this uh, divided by 60. You are getting the answer as 4.85 into 10 raised to minus 6 radian. Is it clear? See, uh, what, what are your final answers? First one, 1 degree. Second one, uh, 1 minute. Third one, 1 second. First one, 1 point. Next one, 2 point. Next one, 4 point. Then, first one, 7. Uh, last one, 8. Middle one, 9. Uh, uh, 10 raised to minus 2, 10 raised to minus 4, 10 raised to minus 6. Is it clear? Padi the league ball? Okay. So, the you have a problem, you have to do it. You have to a man wishes to estimate in the Dodangana problem. Why do you? Why do you? Why do you? A man wishes to estimate the distance of a nearby tower from him. What are the I will add the tower and height. He stands at a point A in front of the tower and sports a very distant object O in line with AC. Then he then walks perpendicular to AC up to B, a distance 10, sorry, 100 meter and looks at O and C again. A man wishes to estimate the distance of a nearby tower from him. He stands at a point A in front of the tower and sports a very distant object O in line with AC. So, we have to look at this tower. Now, this is A, this is C. Now, this is a tower. So, this is a tower. ये टावर ने मोटे लाना आल नहीं किया टावर वाला जो वाले दाय दो उन्नद नम्बर ये प्रॉब्लम तो आल ने हाइट इल्ले आनंग नेगलेक्ट किया अब आल ने हाइट इल्ले आनंग बिजारी किया अब आल ने हाइट ऑफ आल इस नेगलेक्टेड ओके अब आल ने हाइट इल्ले 
ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൾ നിൽക്കുന്നത് എയിലാണ് ഇനി അയാൾ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് എങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നു വേരി ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഓ ഇൻ ലൈൻ വിത്ത് എ സി എ സിയുടെ അതേ ലൈനിലുള്ള അങ്ങ് ദൂരെ ഉള്ള ഒരു സാധനത്തിനെ നോക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങ് ദൂരെ മലേഷ്യയിലേക്ക് നോക്കുന്നു സോ അപ്പൊ നോക്കൂ അപ്പൊ എ സി എന്ന് പറയുന്ന ആ ലൈൻ വഴി അങ്ങ് ദൂരെ നോക്കുന്നു അപ്പൊ വായി നോക്കിയാണ് അപ്പൊ മേലോട്ട് നോക്കിയാണ് ഇനി അടുത്തെന്താണ് എന്നിട്ട് അടുത്തെന്താ ഹീ ദെൻ വോക്സ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു എ സി എ സിക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് അയാൾ നടക്കുന്നു നടന്നു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ നടന്നു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ നടന്നു എന്നിട്ട് ബി വരെ നടന്നു അതല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബി വരെ നടന്നു എന്നിട്ട് ലുക്സ് അറ്റ് ഒ ആൻഡ് സി അഗെയിൻ അവിടെ നിന്നും വായി നോട്ടം തുടരുന്നു അയാൾ എവിടെയൊക്കെ നോക്കുന്നു സിയിലേക്ക് നോക്കുന്നു പിന്നെ സിയിലേക്ക് നോക്കി അപ്പൊ ഇതാണ് റേ ഓഫ് വിഷൻ അല്ലേ ഇനി ഓയിലേക്ക് നോക്കി നിങ്ങൾ മൂണിനെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ മൂണിനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ മൂണിനെ കണ്ടു അടിപൊളി കൊള്ളാം ഇനി അവിടെ നിന്നൊരു ഇപ്പൊ കുറച്ച് മാറിയിട്ട് മൂണിനെ നോക്കുമ്പോഴും അപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ നോക്കൂ അപ്പൊ വളരെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഓബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റേ ഓഫ് വിഷൻ നേരെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് പോകും ശരിയല്ലേ അപ്പൊ സ്കൈയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി ഇങ്ങനെ നോക്കി അപ്പൊ നേരെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് റേ ഓഫ് വിഷൻ പോകും നമ്മളൊരു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ അപ്പുറത്ത് നോക്കുമ്പോഴും മൂണിനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ നോക്കുക ആ ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നോക്കൂ ഇല്ല അപ്പൊ നേരെ തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോഴും അയാളുടെ റേ ഓഫ് വിഷൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഓയെ കണ്ടു ഇനി അയാൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ടവറിന്റെ മണ്ട നോക്കി ഇതാണ് ഒരു റേ ഓഫ് വിഷൻ ഇനി ഓയിലേക്ക് നോക്കി ഓയിലേക്ക് നോക്കുന്നത് നേരെയാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് അടുത്ത റേ ഓഫ് വിഷൻ അപ്പൊ വീണ്ടും ഓ ഇവിടെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹി ഫൈൻസ് ഷി എസ് ഇ ഷിഫ്റ്റഡ് ഫ്രം ഒറിജിനൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ബൈ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി അയാൾ ഓയിൽ നിന്ന് സി ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി മാറി കാണുന്നു അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ ഇതല്ലേ ഓ ഓയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കുള്ള ഇത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി മാറിയാണ് അയാൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ എത്ര ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ആംഗിളിനെ നമുക്ക് തീറ്റ എന്ന് വിളിക്കാം ഡൗട്ട് ഒന്നും വന്നില്ലല്ലോ ഇനി നിങ്ങളത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടവർ സി ഫ്രം ഹിസ് ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ എ എ ഇന്ന് സിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര അതായത് ടവറിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്ര എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഉണ്ടാകൂല്ല സി വി ഹാവ് എ ടവർ ഹിയർ വട്ട് ഈസ് എ ടവർ എ സി സി എ പേഴ്സൺ ഈസ് സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദ ബേസ് ഓഫ് ഇറ്റ് so height of the person is neglected then see he looks at a distant object in line with ac see he looks at the sky suppose see he looks like this so this is the distant object o then he walks perpendicular to ac so this is right angle he walks perpendicular to ac and reaches a point b then he repeats that process uh, so he views c and he views o so uh, yeah, so he, to view o he must look like this so the ray of vision is like this okay so this is a ray of vision in the case of c this is a ray of vision in the case of that distant object okay then in the problem it is given uh, uh, it is found that this is deviated from o position the position of o uh, to 40 degree so the angle between this line and this uh, is 40 degree we consider that as Uh, theta okay no problem then see two parallel lines am i right then this can be considered as a transversal see these two are alternate interior angles any doubt see two parallel lines transversal these two angles are alternate interior angles that is theta so this also will be theta equal to 40 degree okay then you have to calculate the height of tower what is the height of tower so uh, tell me with respect to this angle you are solving the problem so with respect to angle theta see shall i take uh, cos theta cos theta we have alone no illa see shall i take tan theta shall i take tan theta tan theta is equal to opposite side by adjacent side am i right see tan what is theta what is theta 40 tan 40 is equal to what is the opposite side opposite side is 100 divided by adjacent side theta and adjacent side and what is the tower alle so it is ac okay so you cross it so uh, you, you see ac is put here tan 40 is put there so ac is equal to 100 divided by tan 40 okay so 100 divided by tan 40 appo idinathunna 
കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ക്ലാർക്ക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്ക് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ആ ആ ബുക്ക് വാങ്ങിക്കുക ആ ബുക്കിനകത്ത് എങ്ങനെ കാ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നുള്ളത് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് കാണിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പം ഈ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ടാൻ ഫോർട്ടിയുടെ വാല്യൂ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടാൻ ഫോർട്ടി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ഓഫ് എ സി വൺ നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ സോ വട്ട് ഈസ് എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ടവർ വൺ നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഈ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ടെൻത്തിൽ ചെയ്ത അതേ മോഡൽ സോലിസൻ വൺസ് അഗെയിൻ we have a tower here the height of the tower is ac so it is to be calculated a person is standing at the base of the tower so height of the person is neglected then see he looks at a very long distance a very long distance object o that in line with ac then he walks 100 meter perpendicular to ac and reaches a point b he looks at c and o again the angle between bo and bc is 40 degree then what is the question what is the height of the tower see these see two parallel lines this can be considered as a transversal so these two angles are alternate integer angles so they are equal this is 40 so this also will be 40 then uh, with respect to this angle you have to solve this problem so with respect to angle theta see uh, adjacent side you have to calculate opposite side is given so which trigonometric ratio you have to take so tan so tan theta is equal to opposite side divided by adjacent side so tan theta tan 40 is equal to opposite side 100 divided by adjacent side is ac then a put ac here tan 40 there so ac is equal to 100 divided by tan 40 you have to calculate the answer of tan 40 from uh, clark's table or using a uh, calculator so uh, 100 divided by uh, tan 40 you have to calculate you will get the height of tower what is the height of the tower 119.2 മീറ്റർ ഓക്കെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാൻ പോവാണ് എറർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി കുറേ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് എൻട്രൻസിനായാലും എക്സാമിനായാലും കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പം എൻട്രൻസിനായാലും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എട്ട് മാർക്ക് വരെ കിട്ടും കാരണം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പം അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എറ എന്താണ് എറർ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ എക്സാം പേപ്പറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന സാധനം എന്താണ് എറർ ആണ് അപ്പൊ ടീച്ചർ അവിടെ എല്ലാം എന്ത് ഇടും മുട്ട ഇടും ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ടീച്ചർ എത്ര മുട്ട ഇട്ടു എന്ന് നമ്മൾ എണ്ണി നോക്കുന്നു സൊലിസൺ എറർ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസ്റ്റേക്ക് അപ്പൊ എന്താണ്ടേ ഇപ്പം ഞാൻ സുസാഗിനെ വിളിക്കുന്നു സുസാഗിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ പെന്നിന്റെ ലെങ്ത് ആളെന്ന് പറയാൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ അവൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ വളരെ ദോഷമാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ സുസാഗ് അളന്നുകൊണ്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ അവൻ അളന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്നാണ് സോ ദിസ് ഈസ് എ മെഷേർഡ് വാല്യൂ സോ ദിസ് ഈസ് എ മെഷേർഡ് വാല്യൂ ഓക്കെ ദൻ ദ ഒറിജിനൽ ആൻസർ ഈസ് ഒറിജിനൽ വാല്യൂ ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ സി ദിസ് ഈസ് എ മെഷേർഡ് വാല്യൂ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഒറിജിനൽ വാല്യൂ വട്ട് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു Point 0.3 is the difference. Difference between these two is 0.3 cm. This answer is known by the name error. So what do you mean by error? What is error? The magnitude of difference between the measured value and the true value is known as error. What is error? The, uh, nobody will ask you in the examination what is error. So <laughs> what is error? So the magnitude of difference between uh, measured value and the true value is known by the name error. Uh, error errors are broadly classified into two there are two types of errors they are systematic errors and random errors what are they systematic errors and random errors systematic errors and random errors so there are two types of errors systematic errors and random errors what do you mean by systematic errors systematic ait varuna errors ne vilikuna peraanu systematic error appo endana oru thande scale shagalam onnu valanjaan irikkunathu manufacturing defect aanu avan ed measurement eduthalum adinathu point 1 inde vyathasam varum anganeyanengil adu systematic aitulla or error aanu 
അപ്പൊ ഉപകരണത്തിന്റെ ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അലൈൻമെന്റ് കാരണം ഉണ്ടായ മിസ്റ്റേക്കിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ അപ്പോ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ എറർ ആണ് ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പൊ ആ സ്കെയിൽ വെച്ച് അളന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോ റീഡിങ്ങിനകത്ത് എപ്പോഴും പോയിന്റ് ഓൺ കൂടുതലായിട്ട് വരാം ചിലപ്പോ എപ്പോഴും എന്താണ് പോയിന്റ് ടു കുറഞ്ഞു വരാം അപ്പൊ എറർ ഒന്നുകിൽ കൂടി വരാം ഒരേപോലെ കൂടി വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരേപോലെ കുറഞ്ഞു വരാം അങ്ങനെയുള്ള മിസ്റ്റേക്കിന് പറയുന്ന ജനറൽ പേരാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ എന്താണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എററിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ അപ്പൊ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ എറർ അപ്പൊ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വെച്ച് നമ്മൾ അളന്നു നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് എപ്പോഴളന്നാലും പോയിന്റ് ഓൺ കൂടുതലേ കിട്ടൂ അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോയിന്റ് ഓണിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിവൈസ് വെച്ച് അളക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും പോയിന്റ് ത്രീയുടെ കുറവ് വരുന്നു എപ്പോഴും പോയിന്റ് ത്രീയുടെ കുറവ് വരുന്നു അപ്പൊ അതും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഒരേപോലെ കൂടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരേപോലെ കുറഞ്ഞായിരിക്കും അനുസരിച്ച് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോഴേ മനസ്സിലായിക്കൊണ്ട് അവിടെ എറ ഉണ്ട് ആ എറിന്റെ പേരാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സ് സോ വാട്ട് ആർ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സ് എറേഴ്സ് വിച്ച് കം ഇൻ എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേ ആർ നോൺ ആസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സ് എറേഴ്സ് വിച്ച് കം ഇൻ എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേ ആർ നോൺ ആസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സ് ദേ ടെൻ ടു മൂവ് ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ ഏതർ ഇൻ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ഓർ ഇൻ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ മീൻസ് സംടൈംസ് ആൻസർ മേ ബി ഇൻ ഇൻക്രീസ് ഓർ സംടൈംസ് ആൻസർ മേ ബി ഇൻ ഡിക്രീസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ മീനിങ് സോ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ എറേഴ്സ് which come in a systematic way are known as systematic errors uh, they either uh, increase or uh, decrease systematically or they tend to move in positive direction or in negative direction that's all about which mistake systematic error then systematic errors include first one instrumental error see systematic error nagathu varuna vera classifications aanu instrumental error i ipo parnadhe ullu so instrumental error comes under the category of what systematic error then adutha uh, uh, error due to error due to imperfect experimental setup or procedure endana ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ആ സെറ്റപ്പിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരേപോലെ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അതും സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറിനകത്ത് വരുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേപോലെ തെറ്റായ രീതിയിലാണ് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഒരേപോലെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ആ മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ ആണ് ഇനി ഒരു കാറ്റഗറി ഇവിടെ ഉണ്ട് പേഴ്സണൽ എറർ എന്താണ് പേഴ്സണൽ എറർ പേഴ്സണൽ എറർ അതിപ്പോ എന്താണ് പേഴ്സണൽ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലവന്മാര് അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയേ ചെയ്യൂ ശരിയല്ലേ ഇപ്പോൾ റീഡിങ് എടുക്കണമെന്ന് അബ്രാമിൻ്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴും ടീച്ചർ പറയും നമുക്ക് അബ്രാം റീഡിങ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലാബിൽ വന്ന് റീഡിങ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും പെമ്പിള്ളരെ മോന്തയിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കൂ ശരിയല്ലേ അപ്പൊ പെമ്പിള്ളരെ നോക്കിക്കൊണ്ടേ അവൻ റീഡിങ് എടുക്കും ടീച്ചർ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഇവിടെ അങ്ങനെ നോക്കരുത് പക്ഷെ എന്താണോ എന്തോ അവൻ റീഡിങ് എടുക്കുമ്പോൾ പെമ്പിള്ളരെ നോക്കും അപ്പൊ പെമ്പിള്ളരെ നോക്കിക്കൊണ്ടേ റീഡിങ് എടുക്കൂ അവന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് അവന്റെ റീഡിങ്ങിനകത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് കുനിച്ചങ്ങോട്ട് നിർത്തിയിട്ട് മൂലത്തിലോട്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കയറ്റി കൊടുത്താൽ ദിസ് എയർ ക്യാൻ ബി റെക്ടിഫൈഡ് നോക്കു സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റെക്ടിഫൈഡ് ബൈ ഗിവിംഗ് നൈസ് ബീറ്റിംഗ്സ് അറ്റ് ദ ചാണ്ടി നോക്കു ചന്തിയിലേക്ക് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കയറ്റി കൊടുത്താൽ ദിസ് എയർ ക്യാൻ ബി റെക്ടിഫൈഡ് സോ ലിസൺ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ എറർ പിന്നെ എറർ ഡ്യൂ ടു ഇംപെർഫെക്ട് എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പ് ഓർ പ്രൊസീജിയർ ദൻ പേഴ്സണൽ എറർ സോ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ എറർ See, uh, due to the defective alignment of instrument, due to the uh, defective alignment of the instrument, errors may appear. These are known as instrumental error. Then, in an example, zero error. What is that? Zero error. Zero error, I'll give you a little example. Now, you don't have a meter. Look, a meter. You don't have a meter. ലാബിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് അമ്മീറ്റർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്ക് അമ്മീറ്റർ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്ക് അമ്മീറ്റ് ഇരിക്കുന്ന നോക്ക് നോക്ക് ആ അവ ഉദ്ദേശിച്ച അമ്മീറ
സീറോയിൽ ഇരിക്കേണ്ട സാധനമാണ് ചരിഞ്ഞ് മാറിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ സീറോയിൽ നിന്ന് മാറിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ സീറോ എറർ സംഭവിച്ചു കണ്ടോ സീറോയിൽ ഇരിക്കുന്ന സാധനം സീറോയിൽ ഇരിക്കില്ല അപ്പൊ ആ മിസ്റ്റേക്കിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സീറോ എറർ അപ്പോ ഇത് കാരണം റീഡിങ്ങിനകത്ത് എപ്പോഴും ഒരേപോലെ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ സീറോ എറർ എന്ത് എന്താണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർനകത്ത് വരുന്ന സാധനമാണ് സോ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ എറർ എറേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡിഫക്റ്റീവ് അലൈൻമെന്റ് ഓഫ് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇസ് നോൺ ബൈ ദ നെയിം എറർ ഡ്യൂ ടു ദ ഡിഫക്റ്റീവ് അലൈൻമെന്റ് ഓഫ് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇസ് നോൺ ബൈ ദ നെയിം ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ എറർ എക്സാമ്പിൾ സീറോ എറർ വാട്ട് ഈസ് എ നെക്സ്റ്റ് വൺ എറർ ഡ്യൂ ടു ഇംപെർഫെക്ട് എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പ് ഓർ പ്രൊസീജിയർ വാട്ട് ഇൽ യു റൈറ്റ് അണ്ടർ ദിസ് ഹെഡിംഗ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇംപെർഫെക്ഷൻ ഇൻ എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പ് ഓർ പ്രൊസീജിയർ Uh, mistake may appear due to the imperfection in experimental setup or procedure mistakes may appear this is called uh, the second uh, type of systematic error then what is the third one personal error these are errors due to peculiar personal habits these are errors due to peculiar personal habits then next one is about random error so random error See, random error എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാൻഡം ആയിട്ട് വരുന്ന എറേഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റാൻഡം എറേഴ്സ് എറേഴ്സ് വിച്ച് വിച്ച് അപ്പിയർ ഇൻ എ റാൻഡം വേ ആൻഡ് കനോട്ട് ബി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ പർട്ടിക്കുലർ കോസ് എന്താണ് പല രീതിയിൽ മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നു നോക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് അടിയും കിട്ടിയിട്ടാണ് സ്കൂളിലേക്ക് വന്നത് അപ്പൊ അന്ന് റീഡിംഗ് എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ആകെ മൂഡ് ഓഫ് ആയിരുന്നു എടുത്ത എല്ലാം തെറ്റ് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ അന്ന് റീഡിംഗ് എടുത്തതിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നതിന് കാരണം വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അടിയാണ് ശരിയല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ദിവസം നല്ല മൂഡിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നു അന്ന് ടീച്ചർ തന്തയ്ക്ക് വിളിച്ചു ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ടീച്ചറിന്റെ തന്തയ്ക്ക് വിളി കേട്ടിട്ടാണ് ലാബിനകത്തേക്ക് കയറിയത് അപ്പൊ അന്നും റീഡിംഗ് എടുത്തത് കംപ്ലീറ്റ് കുളമായി അപ്പൊ അന്നത്തെ റീഡിങ്ങിലെ മിസ്റ്റേക്കിന് കാരണം ടീച്ചറിന്റെ ചീത്ത വിളിയാണ് അടുത്ത ദിവസം നോക്കൂ നോക്ക് മൂന്നാം ദിവസം സ്കൂളിലേക്ക് ആരെയൊന്നും ചീത്ത വിളിയൊന്നും കേട്ടില്ല പക്ഷെ സ്കൂളിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവന്റെ ലൈൻ വേറൊരുതന്റെ ബൈക്കിൽ ഇരുന്ന് പോകുന്നു അപ്പൊ അവന്റെ ലൈൻ പോയി ലൈൻ അടിച്ചു പോയി അപ്പൊ മൂന്നാമത് അപ്പൊ ഓരോ ഈ അന്നും ലാബിൽ പോകുമ്പോൾ റീഡിംഗിൽ തെറ്റ് വരും അപ്പൊ പല പല കാരണങ്ങളാൽ മിസ്റ്റേക്ക് വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണം പറയല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണത്താൽ മിസ്റ്റേക്ക് വരും അങ്ങനെയുള്ള മിസ്റ്റേക്കിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റാൻഡം എറേഴ്സ് സൊലിസൺ പ്രോപ്പർലി So what are random errors? Errors which come in a random way and cannot be associated with a particular cause are known by the name random errors. So we were discussing about errors. See, what do you know about error? The magnitude of difference between true value and measured value is known as error. Errors are broadly classified into two systematic errors and random errors. Systematic error. Errors which come in a systematic way are known as errors. systematic errors they tend to move in one direction either in positive direction or in negative direction it means they increase constantly or decrease constantly then uh, systematic errors include instrumental error error due to imperfect experimental setup or procedure and personal error so what do you know about instrumental error it is due to the defective alignment of measuring instrument example zero error then due to the imperfection in experimental setup or procedure mistakes may appear so this is about the second type of mistake then third one is personal error what are personal errors errors which uh, due to peculiar personal habits are known by the name personal er errors then random errors what are random errors errors which come in a random way and cannot be associated with a particular cause are known as random errors errors which come in a random way and cannot be associated with a particular cause are known as random errors so that's all about which section error section okay now we move to the details so at the section like okay